Здравствуйте, уважаемые ребята! Сегодня мы с вами разберем тему типа химических реакций. Наша с вами главная задача – это научиться определять, к какому типу относится та или иная химическая реакция, чем они отличаются друг от друга. С вами я, ведущий методист издательства просвещения Плечева Ольга Гарьевна. А когда вы уже, собственно говоря, изучили часть материала вот, курса химии за восьмой класс, и когда вы разбирали классификацию веществ, вы видели, что они, в общем-то, их можно разделить на группы по довольно-таки большому количеству признаков. А что же, собственно говоря, с химическими процессами, в ходе которых у нас образуются химические вещества одно из других. Можно ли их каким-то образом классифицировать? И вот оказывается можно. Все химические процессы, химические реакции, одной можно разделить на четыре большие группы. Первая группа – это реакция соединения. Я думаю, что глядя на эти уравнения, вы уже поняли, по крайней мере, на взаимодействие металла, магния с кислородом, вы уже имели дело с такими реакциями, писали подобного рода уравнения. И как следует из названия, ну, раз соединение, значит, что-то соединяется с чем-то. Значит, получается, что это реакции, в ходе которых из двух или, может быть, даже нескольких веществ образуется одно сложное вещество. Ну, вот как в данном случае пример металл с неметаллом, горение магния на кислороде, горение магния в кислороде, это очень такой красивый, зрелищный процесс, ну, правда, конечно, для его проведения необходимы лабораторные условия. И еще одна реакция, с которой, на самом, несмотря на такой устрашающий вид, но я думаю, что вы сталкивались хотя бы раз, это образование налета зеленоватого, которое называется малахит. Да, это тот самый малахит, который в виде минерала можно использовать для поделок, но сейчас речь идет немножко о другом. Подобного рода налет образуется на бронзовых и медных изделиях, и связан он как раз-таки вот с таким окислением меди. Однако этот процесс можно и развернуть, скажем так, в обратную сторону, то есть добиться разложения малахита. Он, вот это вот... Вот этот налет, он достаточно нестойкий. Второй тип реакции, и я думаю, вы опять же с ними уже сталкивались, это реакции разложения. Как следует из названия, значит, если разложение, значит, что-то разлагается на, на какие-то компоненты. Ну, в данном случае, поскольку мы говорим о химических реакциях, то это процессы, в результате которых из одного сложного вещества образуются несколько новых веществ. Вот, в частности, первое э, уравнение реакции – это э, обжиг э, известняка. Это достаточно давно известная людям реакция, и, кроме того, она до сих пор имеет большое значение в промышленности. Известняк по своему составу э, в основном – это карбонат кальция. При воздействии, при повышенных температурах он разлагается на хорошо известный вам углекислый газ, и еще образуется оксид кальция. Ну и малахит, о котором мы с вами говорили. Этот процесс протекает даже при очень небольшом нагревании. И, как видите, это соединение опять разлагается на составляющие, составляющие его вещества. То есть практически ну, можно говорить о том, что стопроцентно обратимый процесс. Обратите внимание на записи этих уравнений, уравнений реакции. Вы видите, что возле некоторых продуктов стоят стрелочки вертикальные вверх. Это означает, что в ходе процесса выделяется газообразное вещество. Если стрелочка вниз, значит, что в ходе реакции образуется осадок. Условия, которые необходимы для протекания той или иной реакции, обычно записывают над э, значком равенства или стрелочки. В данном случае буковка «Т» означает, литера «Т» означает, что процесс обжига известняка идет при высокой температуре. В химии иногда бывает в реакциях указывают конкретное значение температуры. Это обычно такие ключевые, значимые для химического синтеза процессы. 
Чаще всего достаточно просто указать, что требуется повышенная температура. Еще какие могут быть варианты? Вот посмотрите, процесс разложения пероксида перекиси водорода на кислород и водород. Значит, здесь над знаком равенства стоит катализатор. Это значит, что этот процесс будет идти в том случае, если присутствует какое-то вещество, которое ускоряет эту реакцию. Катализаторы вы будете изучать в курсе химии 9 класса, а пока просто запомните, что катализатор это, – это вещество, которое ускоряет реакцию. Более сложные процессы – реакции замещения. И опять же название само подсказывает за себя. Это процессы, в ходе которых что-то замещается на что-то. В ходе таких химических реакций из простого и сложного вещества образуется новое простое и новое сложное вещество. То есть признаки абсолютно очевидны. Вот на примере взаимодействия металла, алюминия с серной кислотой давайте с вами посмотрим. Значит, алюминий у нас простое вещество металл, серная кислота сложная, безусловно. Ее формула H2SO4 часто встречается в химических реакциях, формулу необходимо знать. Что образуется? Алюминий вытесняет водород. Более подробно вы потом познакомитесь, почему так происходит, уже попозже изучая курс химии дальше. Пока просто обратите внимание, что у нас образовалось новое вещество. Это соль, сульфат алюминия, и выделился водород. Вот реакция замещения. И последний тип реакции – это реакции обмена. Значит, Обмен, значит, это означает, что что-то меняется с чем-то, с составными частями. Да? Применительно к химическим веществам, это процессы, в ходе которых два сложных вещества, потому что простому нечем меняться, может, могут обмениваться между собой составными частями. Вот как в данном случае, вообще классическая такая реакция обмена – это взаимодействие щелочи с кислотой. Ее еще называют реакцией нейтрализации. Я же здесь взяла для примера реакцию щелочи с солью. Значит, в ходе этого процесса у нас образовался гидроксид железа. Обратите внимание, здесь рядом с ним стоит стрелочка, вниз, перевернутая вниз. Это означает, что данное вещество выпадает в осадок. И образуется другая соль. То есть провзаимодействовали два вещества, образовались два других вещества. Ну вот, собственно говоря, и все, что вам нужно знать о типах химии.